Bon, bonjour à tous. Alors euh, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait un damier sur une canne. Alors c'est valable aussi sur un bâton de marche. J'ai fixé, j'ai fixé mon fût de canne sur le tour à bois pour une question de, de pratique. Voilà, par rapport au traçage et puis au travail, c'est très pratique. Donc euh, je ah vous bon montre ça, ça de suite. Première étape pour faire ce damier, donc euh, le traçage. C'est important car plus le traçage est précis, plus le motif sera réussi. Donc je commence à 5 cm du haut du fût. Et comme j'ai prévu des cases de, de 4 cm, donc je trace des perpendiculaires tous les 2 cm. Alors ensuite, dans le sens de la longueur, je trace 4, 4 longitudinales à égale distance l'une de l'autre qui vont me, me partager le fût de canne en quatre, en quatre secteurs égaux. Et au croisement avec les perpendiculaires, ça va me permettre de dessiner mes cases. Donc ce que je suis en train de faire, là, pour ceux qui n'ont pas de tour pour tracer, là, euh, ben vous prenez un, un élastique tout simplement, hein, vous mettez un élastique autour du fût et, et voilà, vous le faites rouler le long et vous tracez, vous tracez le long élastique avec le crayon. Hein. C'est pareil. Hein. Alors pour tracer au plus propre les diagonales, j'utilise un morceau de chute découpé en arrondi. Il épouse au mieux la, la forme du fût. Il me permet de tracer les diagonales plus facilement, autrement ça fait un trait tout tremblé sur l'arrondi, c'est pas, pas terrible. Et comme je l'ai déjà dit, plus le, plus le dessin est précis, plus le motif sera, sera réussi. Voilà le dessin que j'obtiens au final avec un grand carré alterné avec un demi carreau, un entier, un demi et alterné bien sûr avec les étages inférieurs. Voilà une vue, une vue d'ensemble du dessin. Voilà donc deuxième étape, alors après le, après le marquage du dessin au couteau, j'approfondis à la, à la scie à métaux. Ça va m'aider pour la suite du façonnage. Alors pas trop profond hein, pour ne pas pour pas fragiliser la canne, pas trop profond, 1 à 2 mm maxi. Hein. Allez, à plus tard pour la suite. La suite, c'est un travail que j'ai fait au couteau. Il consiste à biseauter de chaque côté du trait que je viens de faire à la scie. C'est du frein, c'est un bois dur. Il faut y aller par petites touches avec un couteau bien, bien affûté. Bon, celui que j'utilise là est pas forcément bien affûté. Mais bon, ça fait l'affaire quand même. Donc voilà, c'est parti pour quelques, quelques dizaines de minutes, je dirais, voire peut-être même plus. C'est une partie assez longue là, puisque autant il y a de carreaux, autant il y a d'encoches à faire. Vous avez compris le principe, je vous reprends tout à l'heure pour la suite. Voilà donc le résultat après le travail au couteau. Donc on, on voit de mieux en mieux quand même la forme de, de ce que je veux obtenir. Donc maintenant je vais continuer un petit peu avec une petite rampe à bois qui va me permettre de casser un peu toutes les, toutes les arêtes qui restent un petit peu, enfin d'arrondir un petit peu tout ça. Quoi. Avant le ponçage final, euh, donc petite rampe à bois. Je vais passer dans toutes les, dans toutes les rainures dans les deux sens. Bon, cette étape m'a permis d'ébarber un peu l'ensemble et d'arrondir un peu plus euh, au, niveau des, au niveau des carrés, au niveau de chaque case. Donc maintenant je vais, passer au, je vais passer au ponçage plus fin maintenant pour, pour attaquer les finitions. Oh, 
Pour le ponçage, je me suis préparé une petite, euh, une petite plaquette de plastique suffisamment rigide, suffisamment souple. Et voilà, j'ai collé dessus du papier abrasif euh, avec du scotch double face. Je veux que ça me permette de changer facilement quand il est usé. Bon, une fois que je l'arrache et puis je, je remplace. Voilà. Donc là, je vais commencer. Ça doit être en grain 120. Là, je me rappelle plus. Je l'ai collé, mais c'est écrit dessous. Ça doit être en grain 120 là pour commencer. Voilà. Donc à, à plus tard parce que le ponçage va durer un, un certain temps. Alors petite combine euh, pour, pour décrasser le, le papier abrasif. Euh, les bouchons, pas les bouchons liège, mais les, les bouchons qui font, les nouveaux bouchons qui font en plastique, là. Euh, ça va très très bien pour décrasser le, le, les papiers. Là. Parce que souvent ils sont encrassés, ils ne sont pas forcément foutus. Donc ça va bien pour ça et, et pour les, bah pour les, sur les machines aussi, sur les ponceuses lapidaires, etc. etc. Après avoir poncé pendant pas mal de temps, j'en suis au grain 180. Là. Mais bon, ça donne une bonne idée de, du damier de ce que je voulais faire. Dernière vue à la lumière du jour. Et donc, euh, mission accomplie. J'ai réussi mon damier sur mon ange de canne. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Et abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Donc, pour clore cette vidéo, voilà un aperçu de ce qu'on peut obtenir avec un peu de couleur avec un damier plus petit, c'est-à-dire en multipliant le traçage par deux, tous les centimètres au lieu de tous les deux centimètres. Merci, à la prochaine.